Hello everyone, my name is Momita and you are watching your favorite channel Geography of Momita Shon Creation. তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাচ্ছিলে যে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের প্র্যাকটিক্যালের ভিডিও চাই তাই আজকের ভিডিওটি আমি নিয়ে এসেছি আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের শেখাবো পরিসংখ্যা বিভাজন কিভাবে করতে হয় অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কিভাবে করতে হয় আজকের ভিডিওটি স্পেশালি ক্লাস টুয়েলভের স্টুডেন্টের জন্য এবং পরিসং পরিসংখ্যা বিভাজন কিভাবে করতে হয় তার আমি দুটো পদ্ধতি তোমাদের শেখাবো আজকে তাই তোমরা ভিডিওটি স্কিপ না করে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখো অ্যান্ড চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে নাও সমস্ত রকমের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য প্রথমেই দেখো প্রথমের প্রবলেমে বলা হয়েছে যে নিচে প্রদত্ত তিরিশ জন ছাত্রের ভূগোলে প্রাপ্ত নম্বরগুলির অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ছটি শ্রেণীতে পরিসংখ্যা বিভাজন করো অর্থাৎ এখানে তিরিশ জনের নাম্বার দেওয়া রয়েছে তারা ভূগোলে কত নাম্বার পেয়েছে অর্থাৎ আমরা এখানে তিরিশটি নাম্বার পাচ্ছি এবং ছটি শ্রেণীতে ভাগ করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ ছটি শ্রেণীতে এই তিরিশটি নাম্বারকে ভাগ করতে হবে তারপর সেখান থেকে আমাদের পরিসংখ্যা বা ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে হবে তো প্রথমেই এই যে নাম্বারগুলি দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ ভূগোলে প্রাপ্ত নম্বরগুলি এগুলি কিন্তু এলোমেলোভাবে দেওয়া রয়েছে প্রকৃতপক্ষে সাজিয়ে দেওয়া নেই সাজানো নেই তো প্রথমেই আমরা পুরো ডেটাটাকে সাজিয়ে নেব অর্থাৎ দ্য অ্যারে অ্যারে মিনস পর পর নম্বরগুলি সাজিয়ে নেওয়া অর্থাৎ একের পর দুই দুয়ের পর তিন এইভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই জায়গাতে সব থেকে যে ছোট সংখ্যাটি রয়েছে লোয়ে সেটি হচ্ছে ওয়ান তারপরে যেটি রয়েছে ছয় সিক্স ওয়ান সিক্স টেন সিক্সটিন সেভেন্টিন টোয়েন্টি থার্টি থার্টি ওয়ান অর্থাৎ ছোট থেকে বড় করে আমরা সিক্সটি পর্যন্ত সাজিয়ে নিয়েছি এখানে এই তিরিশটি নাম্বার রয়েছে যার সব থেকে লোয়েস্ট নাম্বার হলো নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড সব থেকে হায়েস্ট নাম্বার হলো সিক্সটি এবার এই ডেটা থেকে এই ডেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের পরিসংখ্যা বিভাজন সারণী তৈরি করতে হবে যেটা হচ্ছে এই টাইপের অর্থাৎ এই জায়গাতে দেখো প্রথমেই রয়েছে শ্রেণী সীমা অর্থাৎ ক্লাস লিমিট শ্রেণী সীমানা অর্থাৎ ক্লাস বাউন্ডারি ট্যালি চিহ্ন অর্থাৎ ট্যালি মার্কস দিতে হবে আর পরিসংখ্যা যেটাকে আমরা বুঝিয়ে থাকি স্মল এফ দিয়ে যেটাকে ইংলিশে বলা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি তো এই জায়গাতে আমরা এখানে যে ডেটাটা পেয়েছি এই ডেটাটাকে আমরা ছটা শ্রেণীতে ভাগ করব এখানে দেওয়াই রয়েছে কোয়েশ্চেনের মধ্যে যে ছটি শ্রেণীতে পরিসংখ্যা বিভাজন করো অর্থাৎ ছটি রো হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছটি শ্রেণীতে করতে হবে এবার শ্রেণীর সীমাটা কেমন হবে ক্লাস লিমিট অর্থাৎ এক থেকে দশ নেব নাকি এক থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে চল্লিশ অর্থাৎ যে গ্যাপটা রয়েছে এখানে এক থেকে দশ অর্থাৎ নয়ের গ্যাপ এখানে তো আমরা এক থেকে পনেরো করতে পারতাম অর্থাৎ ওয়ান টু ফিফটিন অর্থাৎ তার মধ্যে ফর্টিন নাম্বারের গ্যাপ থাকতো সো এই গ্যাপটা কত নাম্বারের হবে সেটা নির্ভর করছে একটা সূত্রের উপর সেটাকে বলা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণী ব্যবধান অর্থাৎ ক্লাস উইড যে কিভাবে বের করতে হবে ক্লাস উইড দেখো সব থেকে হাইয়েস্ট নাম্বার মাইনাস লোয়েস্ট নাম্বার বাই সিক্স অর্থাৎ শ্রেণী কারণ আমাদের প্রথমেই এখানে বলে দেওয়া রয়েছে যে ছটি শ্রেণীতে পরিসংখ্যা বিভাজন করো তাই আমরা শ্রেণীটা পেয়ে গেছি এখানে ছয় এবার হাইয়েস্ট নাম্বার কত সিক্সটি অ্যান্ড লোয়েস্ট নাম্বার কত ওয়ান অর্থাৎ এই জায়গাতে ক্লাস উইথ বা শ্রেণী ব্যবধান বা যদি আমরা বলি ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ক্লাস তো সেটা হচ্ছে সিক্সটি মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স ইজিক্যাল টু হচ্ছে ফিফটি নাইন বাই সিক্স এটাকে যদি আমরা সিক্স দিয়ে ভাগ করি নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি বেরোচ্ছে অর্থাৎ অ্যাপ্রক্স নাইন অর্থাৎ এই জায়গাতে ক্লাস লিমিটের মধ্যে যে ক্লাসগুলো আমরা দেখাবো তার মধ্যে নাইনের ডিফারেন্স থাকবে ওয়ান টু টেন ওয়ানের সাথে নাইন যোগ করলে টেন হয় নেক্সট টেনের পর ইলেভেন ইলেভেনের সাথে নাইন যোগ করলে টোয়েন্টি হয় টোয়েন্টির পর এখানে টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ানের সাথে নাইন যোগ করলে থার্টি হচ্ছে থার্টির পর থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ানের সাথে নাইন যোগ করলে ফর্টি এইভাবে আমরা সিক্সটি পর্যন্ত এসেছি অর্থাৎ এখানে আমরা ছটা ক্লাস পেয়েছি বা শ্রেণী পেয়েছি এবং ক্লাস লিমিট কত এর মধ্যে ব্যবধান নাইন করে প্রত্যেকটার ব্যবধান রয়েছে ওয়ান টু টেন ইলেভেন টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টু থার্টি থার্টি ওয়ান টু ফর্টি ফর্টি ওয়ান টু ফিফটি ফিফটি ওয়ান টু সিক্সটি অর্থাৎ নাইনের ডিফারেন্স রয়েছে এবার ক্লাস লিমিট হলো সেই সংখ্যাগুলো যেখানে আমরা এই যে এই শ্রেণীটা ওয়ান টু টেন তার ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে টেন এবং ইলেভেন টু টোয়েন্টি তার নিম্নসীমা হচ্ছে ইলেভেন 
ক্লাস লিমিটের ক্ষেত্রে বা যেটাকে আমরা বাংলায় সীমা বলছি শ্রেণী সীমা তার ক্ষেত্রে এই টেন এর পর ইলেভেন অর্থাৎ এদের মধ্যে ওয়ানের গ্যাপ রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে ক্লাস লিমিট এখানে যেমন টোয়েন্টির পর টোয়েন্টি ওয়ান থার্টির পর থার্টি ওয়ান অর্থাৎ ঊর্ধ্বসীমা এবং নিম্ন সীমাটা এক নয় সেটাই হচ্ছে ক্লাস লিমিট নেক্সট পদ্ধতি হচ্ছে নেক্সট স্টেজ হচ্ছে আমাদের শ্রেণী সীমানা বের করতে হবে অর্থাৎ ক্লাস বাউন্ডারি এখানে কিন্তু একটু আলাদা হবে এখানে যেমন এই টেন আর ইলেভেনের মধ্যে গ্যাপ রয়েছে বাট এখানে এই দুটো ডিজিট সেম হবে দুটো নাম্বার অর্থাৎ প্রথম ক্লাসের মধ্যে ঊর্ধ্বসীমা এবং সেকেন্ড নেক্সট ক্লাসের মধ্যে নিম্ন সীমা এই দুটো সেম হতে হবে সেটা কিভাবে আমরা বের করব এর জন্য আমাদের প্রথমেই জানতে হবে সূত্র অর্থাৎ ক্লাস বাউন্ডারি বা শ্রেণী সীমানার সূত্র হল সূত্র হল ঊর্ধ্বসীমা মাইনাস নিম্নসীমা বাই টু অর্থাৎ প্রথমে দেখো এই জায়গাতে রয়েছে এই শ্রেণীতে ঊর্ধ্বসীমা টেন তার পরের শ্রেণীতে নিম্নসীমা ইলেভেন অর্থাৎ ইলেভেন এবং টেনের মধ্যে ডিফারেন্স বাই টু বা এই শ্রেণীতে ঊর্ধ্বসীমা টোয়েন্টি এবং এই শ্রেণীতে নিম্নসীমা টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে টোয়েন্টি ওয়ানের সাথে টোয়েন্টি বিয়োগ করলে হয় ওয়ান তো সেটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি সেটা যা বেরোবে সেই সংখ্যাটাই হচ্ছে ক্লাস বাউন্ডারি অর্থাৎ এখানে ঊর্ধ্বসীমা আমরা প্রথমেরটা যেটা দেখেছিলাম যে ইলেভেন রয়েছে মাইনাস নিম্নসীমা রয়েছে টেন বাই টু অর্থাৎ এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই টু অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো ক্লাস বাউন্ডারির রুল হলো প্রথম এটার সাথে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস হবে নেক্সটের সাথে জিরো পয়েন্ট ফাইভ যোগ হবে অর্থাৎ ওয়ানের সাথে যদি আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করি মাইনাস করি তাহলে এখানে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আবার টেনের সাথে যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ যোগ করি তাহলে হচ্ছে জিরো টেন পয়েন্ট ফাইভ নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ এই জায়গায় ইলেভেনের সাথে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করতে হচ্ছে অর্থাৎ টেন পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে টু টোয়েন্টির সাথে জিরো পয়েন্ট ফাইভ যোগ করতে হচ্ছে অর্থাৎ টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ ক্লাস বাউন্ডারির নিয়মই হলো এটা যে প্রথম ক্লাসটার সাথে প্রথম সীমাটার সাথে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করতে হচ্ছে নেক্সটের সাথে পয়েন্ট ফাইভ যোগ করতে হচ্ছে আবার এটাতে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ পয়েন্ট ফাইভ যোগ এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ক্লাস বের করে নিচ্ছি ক্লাস সীমানা আমি প্রত্যেকটার সাথে এই দিকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করেছি অ্যান্ড এই দিকের ক্লাসের সাথে জিরো পয়েন্ট ফাইভ যোগ করেছি এইভাবে আমি ক্লাস বাউন্ডারি পেয়ে গেছি এবার আমি ট্যালি চিহ্ন বসাবো এই জায়গাতে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে টেন পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে কতগুলি নাম্বার রিপিট হয়েছে এখানে দেখো ওয়ান সিক্স অ্যান্ড টেন এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে টেন পয়েন্ট ফাইভের আন্ডারে পড়ছে অর্থাৎ এখানে আমরা ওয়ান টু থ্রি তিনটে নাম্বার পেলাম এবার ট্যালিটা কিভাবে বসাবো ট্যালি বসানোর জন্য আমরা এখানে যেমন তিনটে নাম্বার পেয়েছি আমরা তো এর মধ্যে তিনটে নাম্বার হচ্ছে অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে ট্যালি চিহ্ন তিনটে রিজিট পেয়েছি তাই এখানে ফ্রিকুয়েন্সি হলো থ্রি নেক্সট টেন পয়েন্ট ফাইভ টু টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে রয়েছে টেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে রয়েছে সিক্সটিন সেভেন্টিন অ্যান্ড টোয়েন্টি সো ওয়ান টু থ্রি তিনটে রিজিট আমরা পেয়েছি তিনটে নাম্বার সো এখানে হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ পরিসংখ্যা আমরা পেলাম থ্রি নেক্সট টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ টু থার্টি পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ থেকে থার্টির মধ্যে রয়েছে এটা নাম্বার ওয়ান রয়েছে একটা পেয়েছি সো আমরা এখানে একটা দাগ দেব অ্যান্ড এখানে বসাবো ফ্রিকুয়েন্সি থ্রি এইভাবে আমরা ফ্রিকুয়েন্সিগুলো নিয়ে নেব নেক্সট রয়েছে থার্টি পয়েন্ট ফাইভ টু ফর্টি পয়েন্ট ফাইভ এর আন্ডারে পড়ছে থার্টি পয়েন্ট ফাইভের আন্ডারে পড়ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন অর্থাৎ এখানে আমরা তেরোটা নাম্বার পাচ্ছি অর্থাৎ এর ফ্রিকুয়েন্সি হবে তেরো বাট আমরা ট্যালিতে কিভাবে বসাবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন অর্থাৎ এই জায়গাতে আমরা ট্যালির নিয়ম হচ্ছে নাম্বার ফাইভ যখন হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর করে সেটাকে কেটে দেবো অর্থাৎ ফাইভ এটা ফাইভ এটা ফাইভ অ্যান্ড এটা থ্রি অর্থাৎ থার্টিন এখানে ফ্রিকুয়েন্সি পেয়েছি আমরা থার্টিন নেক্সট রয়েছে ফর্টি পয়েন্ট ফাইভ টু ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এর মধ্যে কতগুলো সংখ্যা আমরা পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অর্থাৎ এই জায়গাতে আমরা ছটা ফ্রিকুয়েন্সি পাচ্ছি অর্থাৎ ট্যালিটা কিভাবে দেব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ 
and 6. Or the second number of frequency will be 6. Next, 50.5 to 60.5 or that in month they got a glue prop to number rate 50.5 to 60.5 1 2 3 4 or the chapter number I'm not patchy so 1 2 3 4 or that they can number frequency below 4 এইভাবে আমরা যে কোনো ডাটা থেকে যে কোনো নাম্বার থেকে আমরা পরিসংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সি বের করে নিতে পারব অর্থাৎ প্রথমে যে ডেটাটা দেওয়া থাকবে সেটা জনসংখ্যা বা প্রাপ্ত নাম্বার যাই থাকুক সেটাকে আমরা প্রথমে ছোট থেকে বড় সাজিয়ে নেব যদি এখানে শ্রেণী বলা থাকে তাহলে খুবই ভালো ছটি শ্রেণী বলা না থাকলে শ্রেণীটা বের করে নিতে হবে কিভাবে বের করতে হবে সেটা আমি আমার নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের শেখাবো এবার শ্রেণী বলা থাকলে তারপর আমরা এই জায়গাতে ডিফারেন্স বের করে নিচ্ছি যে শ্রেণীর ব্যবধান কত হবে গ্যাপটা কত হবে সেটা আমরা বের করে নিচ্ছি এবং তারপর শ্রেণী সীমানাটা বের করে নিচ্ছি শ্রেণী সীমানাতে প্রথমেই লোয়েস্ট এর সাথে 0.5 বিয়োগ করতে হচ্ছে এবং তারপরের হাইয়েস্ট এর সাথে 0.5 যোগ করতে হচ্ছে প্রত্যেকটা শ্রেণীতে এভাবে করে আমরা ক্লাস बाउंड्री পেয়ে যাচ্ছি এবং তার মধ্যে কতগুলো নাম্বার আমরা পাচ্ছি সেটা আমরা ট্যালি আকারে এইভাবে করে নিচ্ছি 1 2 3 4 5 5 যখনই হচ্ছে 1 2 3 4 করে ফাইভের বেলায় কেটে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ট্যালির নিয়ম এবং তার পাশে আমরা জাস্ট ডিজিটটা লিখে দিচ্ছি যে পরিসংখ্যাটা কেমন তো এই ভাবে আমরা পরিসংখ্যা বিভাজন করছি এবং পরিসংখ্যা বিভাজন সারণী তৈরি করছি আশা করছি যে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো যদি কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে সেটা জানাতে পারো এবং আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে যদি মনে হয় যে তোমরা শিখতে পেরেছো বা কিছু উপকার হয়েছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো এবং প্রচুর শেয়ার করো শেয়ার করে ভিডিওটিকে সবার কাছে পৌঁছে দাও দেখা तो तुम्हारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो ते नेक्स्ट वीडियो ते आमी ए श्रेणी की भावे निर्णय करते हैं शेटा श्वामेत आमी आरेक तो पुरी शंखा की बातों तो हमारे शेखा बो शो तुम रा देखते था को ज्योग्राफिया के रेगुलरली फॉलो करते था को एंड तुम रा आमा के फॉलो करते पारो आमर फेसबुक एंड इंस